ওয়েলকাম এভরিওয়ান সাকিব সালদের জগতে সবাইকে ওয়েলকাম তো আমরা চরাচরিত পড়ছিলাম তো চরাচরিতের আজকের ভিডিওটা বেশ স্পেশাল তো আজকের ভিডিওতে আমরা সার্কিটে কিভাবে করে কারেন্ট বের করে সেই ব্যাপারগুলি দেখি প্রথমে যেটা আসে কাশ্যপের সূত্র চলাচরিত চ্যাপ্টারটা এই সূত্রটা ছাড়া একদমই হচ্ছে গিয়ে অসম্পূর্ণ থাকে তো আমরা সার্কিট সলভের বেশ কিছু মেথড দেখব তার ভিতরে প্রথমটা কাশ্যপের সূত্র তো আমরা কাশ্যপের সূত্র প্রথমে দেখে নিব বাইন তো কাশ্যপের দুইটা সূত্র আছে প্রথম যে সূত্রটা সেটাকে আমরা বলছি কাশ্যপের প্রথম সূত্র এবং এই সূত্রে এই সূত্রকে প্রিসাইডলি বলা হয় কেসিএল কার্স অফ কারেন্ট ল কেসিএল মিন্স কার্স অফ কারেন্ট ল মানে এই সূত্রে কারেন্টের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে যে কোনো তরিবর্তনী জাংশন বা নোডে মিলিত প্রবাহগুলোর বিজ্ঞানীতি যোগফল শূন্য হয় লেটস এ এইটা একটা সার্কিটের জাংশন বা নোড মানে যেখানে অনেকগুলি তার এসে একই সঙ্গে মিলেছে বা টার্মিনেট করেছে এটাকে আমরা বলতে পারি নোড অথবা জাংশন ফাইন তাহলে এখানে লেটস এ তিনটা কারেন্ট আছে এই তার থেকে একটা কারেন্ট এসেছে যেটা হচ্ছে আই ওয়ান এই তার থেকে একটা কারেন্ট চলে গেছে যেটা হচ্ছে আই টু এই তার থেকেও একটা কারেন্ট চলে গেছে যেটা হচ্ছে আই থ্রি তো কাশ্যপের প্রথম সূত্রে বলেছে এই জাংশনে মিলিত প্রবাহগুলোর বিজ্ঞানিতিক যোগফল শূন্য হয় মানে সামেশন অফ আই ইকুয়ালস হবে হচ্ছে শূন্য দেখেন যারা আসছে তারা প্লাস যারা চলে গেছে তারা হচ্ছে মাইনাস লেটস এ আই ওয়ান কিন্তু এখানে আসছে এই জন্য এটা প্লাস আই টু চলে গেছে এটা মাইনাস আই থ্রিও চলে গেছে এটা মাইনাস তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারব যে আই ওয়ান মাইনাস আই টু মাইনাস আই থ্রি ইকুয়ালস জিরো এই দুইটা কেন মাইনাস কত এই দুইটা এখান থেকে বের হয়েছে খুব সিম্পল আমরা যদি পানির পাইপের মতো চিন্তা করি তাহলেই বুঝতে পারবো যে পানি আসছে দুইটা দিয়ে ভাগ হয়ে চলে গেছে তার মানে আগত পানি আর বিগত পানি যা আসছে আর যা বের হয়ে গেছে তাদের যোগফল শূন্য হবে বিজ্ঞানীতে যোগফল হবে যোগ বিয়োগ দুইটাই বুঝে তাহলে আমরা দেখব কোন কারেন্ট আসছে সেটা প্লাস যারা বেরিয়ে গেছে জাংশনে তারা হচ্ছে মাইনাস তাহলে এটা আমরা সবাই নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছি ওকে তাহলে চলো আমরা কাশ্যপের সূত্রে এই কেসি হেলে কিছু অঙ্ক দেখে ফেলি ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা অঙ্ক আছে ওকে তাহলে এখানে অঙ্কে কি বলেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা কারেন্ট বের করতে হবে আমাদের এখানে আই ওয়ান বের করতে হবে আর এখানে আই টু বের করতে হবে সো এরকম করে হঠাৎ করে এমসি কিউ আকারে আসতে পারে তাহলে আমরা এটা কিভাবে করব দেখতেই পাচ্ছ দেখেই বুঝতে পারছ লেটস এ আমরা এই নোডে কেসিএল অ্যাপ্লাই করব কেসিএল তাহলে আসছে কে তিন আসছে এক আসছে দুই আসছে মানে তিন প্লাস এক প্লাস দুই ওকে আর এখান থেকে দেখেই বুঝতেছি এটা বেরোয় গেছে দ্যাট মিন্স মাইনাস আই ওয়ান ইকুয়ালস জিরো তাহলে আই ওয়ান কত হবে আই ওয়ান এখান থেকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে আয়ন আয়ন ইকুয়ালস টু হবে সিক্স অ্যাম্পিয়ার মানে এই তারে ছয় অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে তারপরে আবার এই বিন্দুতে আমরা অ্যাগেন কেসিএল অ্যাপ্লাই করব তাহলে প্রথম আমরা একটা অ্যান্সার পেয়ে গেছি যেটা হচ্ছে সিক্স অ্যাম্পিয়ার দেন অ্যাগেন এই বিন্দুতে যখন আমরা আবারও কেসিএল অ্যাপ্লাই করব দেখো যে এই বিন্দুতে আই ওয়ান আসছে ফাইভ বেড়ে গেছে আর আই টু বেড়ে গেছে দ্যাট মিন্স আই ওয়ান আসছে এই জন্য প্লাস ফাইভ বেরোয় গেছে এই জন্য মাইনাস ফাইভ এবং আই টু বেড়ে গেছে দ্যাটস ওয়াই মাইনাস আই টু ইকুয়ালস জিরো তাহলে এখানে আই ওয়ানের ভ্যালু আমরা জানি সিক্স ওরা যদি বসাই দিই সিক্স মাইনাস ফাইভ মাইনাস আই টু ইকুয়ালস জিরো দ্যাট মিন্স আই টু ইকুয়ালস টু ওয়ান অ্যান্ড পি এম হোপফুলি সবাই এই অঙ্কটা আমরা বুঝে ফেলছি ভেরি রাইট তাহলে চলো আমরা আরও একটা অঙ্ক দেখি তো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এইটা একটা সার্কিট ফ্রি একটু ডিফারেন্ট দেখতে তো এই তার থেকে একটা কারেন্ট আসছে যেটা হচ্ছে টু অ্যাম্পিয়ার এবং এই তার থেকে একটা কারেন্ট আসছে 
जेटा होता है वन एम्पीयर ओके अच्छा आर एक है ना एक टा कारण तरफ़ है जेटा होता है थ्री एम्पीयर एक है ना हमारे बाकी शब्द बुला जो ब्रांचेस है वो इखान तरफ़ होते हैं कि ये कारण बेर करते होंगे ठीक अच्छा बाकी शब्द बुलो ब्रांचेस कारण बेर करते होंगे तीन टा कारण दावा से बाकी शब्द এই নোডে আমরা কেসিএল अप्लाई করলাম ওকে আমরা ধরলাম এই যে তারটা আছে এখানে কারেন্টটা হচ্ছে i1 তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো মোট তিনটা কারেন্ট 2 एंपিয়ার 3 एंपিয়ার আর i1 ওকে এখন i1 আসছে না বের হইছে এটা আমরা আসলে জানি না বাট আমরা দেখে বুঝতে পারি যে 3 আসছে আর 2 আসছে মানে মোট 5 আসছে 5 বের হবে এখান থেকে রাইট বাট আমরা যদি কেসিএল अप्लाई করি নরমাল নিয়মে ভ্যালিড করতে পারবো দেখো যে 2 আসছে এই বিন্দুতে দ্যাট मींस 2 तीनों आज चे माने प्लस थ्री आर ए आई ओने साइन टे हमने देख बो तार पर हमने बुझ बेरा आज ना बेरो इसे प्लस आई ओन घर निचे प्लस आई ओन इक्वल जीरो सब गुला पर बहर जो कल जीरो तो लेकिन ते के देखो आई ओने वैल्यू टा आज बोलते हैं माइनस फाइव एमपीएम है शेटा यहाँ पर कथा माइनस फाइव दरा की बुझे माइनस दरा बुझे बेरो ऐ जाते हैं बेरो जाते हैं माने बुझते ही पक्षी एक हम ते के कारेंट टा नीचे दिखे जाते हैं एवं इधर भलो फाइव एमपीएम निश्चय बुजतेप्लाई कर আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 3 বের হইছে 1 আসছে এবং এটা হচ্ছে i2 দ্যাট মিন যেটা আসছে সেটা প্লাস তাহলে i1 প্লাস 1 3 বের হয়ে গেছে -3 এটা তো সাইন দেখে আমরা বুঝবো প্লাস i2 ইকুয়ালস 0 তাহলে এখান থেকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে i2 ইকুয়ালস টু আসবে হচ্ছে গিয়ে 2 एंपিয়ার তার মানে বুঝতে পাচ্ছি যে এইটা হচ্ছে 2 एंपিয়ার এবং যেহেতু এটা প্লাস আসছে এই প্লাস দ্বারা কি বোঝায় প্লাস দ্বারা বোঝাচ্ছে এই কারেন্টটা বেসিক্যালি এইখানে থেকে উপরে আসছে প্লাস দ্বারা বোঝায় আসছে মানে এটা উপরে উঠছে এই বিন্দুতে আসছে প্লাস 2 এবার আসো আমরা চলে যাই এই কর্নারে এবার চিন্তা করে দেখো এখান থেকে এই 2 एंपিয়ার বের হইছে আর 1 एंपিয়ার আসছে আর এইটার কারেন্টকে আমি ধরে নিচ্ছি i3 তাহলে যদি আমরা আবার এখানে কেসিএল अप्लाई করি 1 আসছে মানে 1 প্লাস 2 বের হয়ে গেছে মানে 1 minus 2 और एकाने i3 आमने साइन देखे बुझ बोटा की होबे plus i3 equals 0 एकान तेके i3 calculation को लाज बे 1 ampere एटा दरा बुझ हाच्छे 1 ampere current basically एकाने आश्चे तार मने एट आर दिये एकाने 1 ampere current एशे छे ए बिंदुते ए बार आशो हमना चोला जाई ए बिंदुते तले देखते তাহলে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এখান থেকে 5 এসেছে দ্যাট मींस প্লাস 5 এক বের হয়ে গেছে মাইনাস 1 আর এখান থেকে এটাকে আমি বলেছি i4 প্লাস i4 ইকুয়ালস 0 দেন i4 ইকুয়ালস টু আসবে হচ্ছে মাইনাস 4 एंपিয়ার মাইনাস 4 एंपিয়ার মানে বের হচ্ছে এখান থেকে দ্যাট मींस কারেন্ট এই দিকে 4 एंपিয়ার বের হচ্ছে আমরা কিন্তু সব ব্রাঞ্চে কারেন্ট বের করে ফেলতে পেরেছি তো কেসিএল এর পুরো বেসিকটা কার্সাবের দ্বিতীয় সূত্র এবং দ্বিতীয় সূত্রটাকে আমরা বলি ভোল্টেজের সূত্র ওকে যেটাকে ইন শর্টে বলা হবে কেভিএল কার্সফ ভোল্টেজ ল তো তোমরা সবাই স্মার্ট স্টুডেন্ট সব সময় এরকম স্মার্ট নেম গুলো ইউজ করবা কেসিএল কেভিএল ইট সাউন্ডস গুড রাইট ফাইন তো কেভিএল এ কি বলেছে কেভিএল এ বলেছে যে যে কোনো একটা সার্কিটে বা যে কোনো একটা ক্লোজ পাথে বা একটা লুপে ভোল্টেজ এর বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য হয় মানে যে কোনো একটা লুপ মানে পুরো পথটা ঘুরে আসা যায় এরকম যে কোনো একটা পথে বা ক্লোজড লুপ এটাকে বলা হচ্ছে ক্লোজড লুপে ক্লোজড লুপে ভোল্টেজ এর যোগফল শূন্য হয় এটাকে অনেক সময় এভাবেও লেখা হয় ভোল্টেজকে আমরা লিখতে পারি i এর আকারে তাই না কারেন্ট ইনটু রোধ এই সামেশনটা আসলে শূন্য হবে একটা লুপে যেমন কেভিএল এ ছিল একটা নোডে বা জাংশনে আর এখানে বলা হইছে একটা লুপের 
ভোল্টেজের বিজ্ঞাতির যোগফল শূন্য হয় তো সেই জিনিসটা কি আমরা একটু দেখে ফেলি লেটস এইটা একটা ভোল্টেজ সোর্স ভি আর এইখানে হচ্ছে গিয়ে দুইটা রেজিস্ট্যান্স আছে এটা আর ওয়ান এটা আর টু তাহলে এটা আমরা সবাই দেখেছি ভোল্টেজ ডিভাইডার ভিডিওতে এখানে একটা ভোল্টেজ ড্রপ যাবে ভি ওয়ান এখানে একটা ভোল্টেজ ড্রপ যাবে ভি টু এগুলো ড্রপ এগুলো হচ্ছে ড্রপ ড্রপ মানে বিভব পতন তাই না এখানে বিভব নষ্ট হয়েছে কেন নষ্ট হয়েছে কারণ এখান থেকে যখন কারেন্ট গেছে আই আর ওয়ান বা আই আর টু এই পরিমাণ বিভব কিন্তু এখানে পতন হয়েছে আর এই যে ভোল্টেজ এটাকে বলা হয় গেইন মানে এটা আসলে আসছে এতটুকু ভোল্টেজ এই সার্কিটে আসছে আর এই দুই জায়গায় নষ্ট হয়েছে যা সার্কিটে আসছে তাই এখানে নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে চিন্তা করে দেখো আমরা এভাবে লিখতে পারি যারা এসেছে তারা মাইনাস না যারা ড্রপ গেছে আর কি পতন হয়েছে আর যেটা গেইন সেটা তো প্লাস তাহলে এভাবে লেখা যাবে না ভি মাইনাস ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ইকুয়ালস জিরো ভি মাইনাস ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ইকুয়ালস জিরো কারণ এই যে যতটুকু গেইন ততটুকুই আসলে ড্রপ মোট ড্রপ গেছে এই দুই জায়গায় তার যোগ ফলটাই গেইন ছিল তাহলে এখান থেকে এটা লেখা যাবে সামেশন অফ ভি ইকুয়ালস জিরো তার মানে ড্রপ হলো মাইনাস আর গেইন হলে প্লাস যেটা আমরা দেখেছিলাম এবং পাশাপাশি আমরা এখানে এটাও বুঝতেছি এই পথটা কিন্তু ক্লোজ লুপ তাই না এখান থেকে ঘুরে দেখো এখানে আসা পসিবল মানে এটা একটা ক্লোজ লুপ এটাই হচ্ছে কারশপের দ্বিতীয় সূত্র বা কেবিএল ওকে তাহলে এবার আমরা যেটা করব সেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো এই কেবিএল কেসি ইউজ করে একটা সার্কিটকে সলভ করা এই অঙ্কটা যদি তোমার সবাই বুঝে যাও তোমাদের এইচএসসি স্ট্যান্ডার্ডে মেজরিটি সার্কিট তোমরা সলভ করতে পারবে তাহলে চলো আমরা সেই অঙ্কটা সেই স্পেশাল অঙ্কটা এখন সলভ করি ওকে পাই তাহলে এই হচ্ছে সেই সার্কিটটা যেটা আমাদের সলভ করতে হবে তো সলভ দ্যাট সার্কিট এটা দ্বারা আসলে কি বোঝাবে হ্যাঁ সলভ দ্যাট সার্কিট এটা দ্বারা আসলে বেসিক্যালি বোঝাবে যে এই সার্কিটে কোথায় কত কারেন্ট আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে বের করা ওকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সার্কিটে মোট কতগুলি কারেন্ট থাকতে পারে সেটা হচ্ছে আমরা আগে দেখব এরপরে আমরা কেবিএল কেসিল দিয়ে সেটা সলভ করব ফার্স্ট অফ অল খেয়াল করো এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুর মাঝে কতগুলি পথ আছে এই বাম পাশ থেকে একটা পথ আছে ডান পাশ থেকে একটা পথ আছে এবং মাঝে একটা পথ আছে তাহলে কারেন্ট কয়টা থাকা হচ্ছে তিনটা আমি ধরে নিচ্ছি এই পথে যে কারেন্টটা সেটা হচ্ছে আই ওয়ান এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুতে পুরো রাস্তায় একটাই কারেন্ট একটাই পথ আই ওয়ান এই পথে যে কারেন্টটা ওই ডান পাশে সেটাকে আমি বলছি আই টু বা এটাকে আমি আই থ্রি বলি ঠিক আছে এটা হচ্ছে আই থ্রি তাহলে মাস দিয়ে যে কারেন্টটা নামছে সেটাকে আমি বললাম আই টু ঠিক আছে তাহলে মোট কয়টা কারেন্ট তিনটা তাহলে আমাদের কাছে আন্দোলন আছে কয়টা তিনটা আই ওয়ান আই টু আই থ্রি তাহলে আমাদের বেসিকলি এই তিনটা কারেন্টকে নির্ণয় করতে হবে তাহলে তিনটা অজানা বের করার জন্য কয়টা ইকুয়েশন লাগবে তিনটা ইকুয়েশন লাগবে ওকে আচ্ছা তাহলে সেই তিনটা ইকুয়েশন আমরা হচ্ছে গিয়ে বের করব জানি বাই দ্য ফান্ডামেন্টাল ল অফ অ্যালজেব্রা যে যতগুলো অজানা ততগুলো হচ্ছে সমীকরণ লাগবে তাহলে অতগুলো সমীকরণ বের করবো মানে তিনটা সমীকরণ বের করে আমরা তিনটা কারেন্টকে বের করবো তো এটা করবো কেবিএল কেসিএল এর মাধ্যমে ফাইন তাহলে প্রথম কাজ যেটা সেটা হচ্ছে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এখান থেকে আই ওয়ান কারেন্ট এই জায়গাতে আসছে আসার পরে দুই ভাগে ভাগ হয়েছে একটা আই টু যেটা নেমে গেছে আর একটা আই থ্রি যেটা ওদিক দিয়ে গেছে তাহলে এই তিনটা কারেন্ট তো আমরা প্রথমে লুপ ধরে নিব এবং কেসিএল ইউজ করব তো প্রথমে এই বিন্দুতে এই বিন্দুতে আমরা কেসিএল ইউজ করি দেখো এখান থেকে আই থ্রি এদিকে গেছে আই টু এদিকে গেছে তাহলে কেসিএল যদি আমরা ওই বিন্দুতে ইউজ করি আই ওয়ান আসছে আই টুও বের হয়ে গেছে আই থ্রিও বের হয়ে গেছে দ্যাট মিনস আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস আই থ্রি মাইনাস এটা ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে আমরা একটা ইকুয়েশন কিন্তু পেয়ে গেলাম তাই না প্রথম ইকুয়েশন পেয়ে গেছি কেসিএল অ্যাপ্লাই করে এই বিন্দুতে কেসিএল কোন বিন্দুতে অ্যাপ্লাই করবো যে বিন্দুতে কারেন্টগুলো মিলিত হয়েছে সবগুলো এই বিন্দুতে দেখো তিনটা কারেন্টে মিলিত হয়েছে এই বিন্দুতে কেন না কারণ এখানে তো তিনটা কারেন্ট না একটা তাই ফাইন এবার কেভিএল অ্যাপ্লাই করব তো প্রথম কাজ দুইটা লুপ আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাপারেন্টলি এই যে একটা লুপ এবং এই যে আরও একটা লুপ ঠিক আছে এবং লুপগুলো আমরা ধরে নিব ক্লক ওয়াইজ অথবা এন্টি ক্লক ওয়াইজ ধরে নিতে হবে হ্যাঁ 
তবে মনে রাখবা যে যে কোনো রকম ভাবে তুমি ধরতে পারো দুইটাই ক্লক হয় অথবা দুইটাই এন্টি ক্লক হয় অথবা একটা ক্লক হয় আর একটা এন্টি ক্লক হয় তাতে কোনো কিছু যায় আসে না বাট আমি সাজেস্ট করবো তোমরা সব সময় ক্লক ওয়াইজ ধরে নিবা আমি যেভাবে ধরেছি এভাবে ধরে নিবা এভাবে ধরে নিলে ভুল সব থেকে কম হবে ফাইন এবং আরেকটা জিনিস একটু মনে রাখতে হবে সেটা হলো লেটস এ এই লুপটা লুপের যে আমি দিক ধরেছি এটা যদি ব্যাটারির পজিটিভ পোল দিয়ে ঢুকে তাহলে এই ব্যাটারির ভোল্টেজটা প্লাস হবে এবং এটা যদি ব্যাটারির নেগেটিভ পোল দিয়ে ঢুকে লুপ কারেন্ট তাহলে ব্যাটারির ভোল্টেজটা নেগেটিভ হবে ব্যাটারি যেগুলি আছে বা সেল যেগুলি আছে সেল বা সোর্স সোর্সের ভোল্টেজ প্লাস বা মাইনাস ডিপেন্ড করে লুপ কারেন্ট প্লাস দিয়ে ঢুকলে প্লাস মাইনাস দিয়ে ঢুকলে মাইনাস সিম্পলি এটা মনে রাখবো তাহলে চলো আমরা এবার ইকুয়েশন জেনারেট করা শুরু করি তাহলে আমরা আসি হচ্ছে গিয়া প্রথম লুপে এল ওয়ান তাহলে আমি এখান থেকে শুরু করছি এখান থেকে পুরো পট্টা ঘুরব খেয়াল করে দেখো তো আমাদের লুপ কারেন্ট ঢুকতেছে কি মাইনাস থেকে এটা তো ছোট হাত মানে মাইনাস মাইনাস থেকে ঢুকলে কি হয় মাইনাস হয় দ্যাট মিনস মাইনাস ফাইভ ওখানে ভোল্টেজটা মাইনাস ফাইভ দেন এই রোধের এগেনস্টে ভোল্টেজ কত হবে ফাইভ ইন্টু আই ওয়ান কত এখানে কারেন্ট আই ওয়ান দ্যাট মিনস ফাইভ আই ওয়ান ফাইভ আই ওয়ান যে হলো খেয়াল করে দেখো এই কারেন্টটা উপরের দিকে যাচ্ছে ব্রাঞ্চ কারেন্ট আর লুপটাও কিন্তু উপরের দিকে উঠতেছে তার মানে কারেন্টও উপরে যাচ্ছে লুপও উপরে যাচ্ছে মানে দুইটা একই দিকে দ্যাটস ওয়াই এই ভোল্টেজটা প্লাস ওকে ফাইন পাঁচের পরে আসলো চার তাহলে খেয়াল করো আমাদের লুপটা এই দিকে যাচ্ছে এবং আমাদের ব্রাঞ্চ কারেন্টও কিন্তু এই দিকে যাচ্ছে দেখ সেখানে ভোল্টেজ ফোর আই ওয়ান আর এটা প্লাস হবে কারণ লুপও যেদিকে কারেন্টও সেদিকে দ্যাট মিনস প্লাস ফোর আই ওয়ান এরপরে আসলে এই দুই পুরা পথ ঘুরছি দুয়ে খেয়াল করো এখানে কারেন্ট কিন্তু আই টু দ্যাট মিনস এখানে ভোল্টেজ হবে টু আই টু তাহলে চিন্তা করে দেখো এইটা নামছে আমাদের লুপটাও কি করছে লুপও নামছে এই ব্রাঞ্চ কারেন্ট আই টুটাও নামছে দুইটা একই দিকে দ্যাটস হয় এখানেও প্লাস হবে ইকুয়ালস জিরো এটা আমাদের দ্বিতীয় ইকুয়েশন এটা আমাদের দ্বিতীয় ইকুয়েশন দেখতেই পাচ্ছ যে মাইনাস ফাইভ মাইনাস দিয়ে ঢুকছে দ্যাটস হয় মাইনাস ফাইভ ফাইভ আই ওয়ান দেখো আই ওয়ানও উঠতেছে লুপটাও উঠতেছে দ্যাটস হয় প্লাস ফাইভ আই ওয়ান দেন ফোর আই ওয়ান কারণ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ এখানে ভোল্টেজ ফোর আই ওয়ান আই ওয়ানটা এদিকে যাচ্ছে লুপটাও এদিকে যাচ্ছে দ্যাটস হয় প্লাস টু আই টু আই টুটা নামছে লুপটাও নামছে দ্যাটস হয় প্লাস এবং পুরা পটটা ঘোরা শেষ দ্বিতীয় ইকুয়েশন কেভিএল এবার আসো লুপ টুতে এইটা একই রকমভাবে আমরা অ্যাপ্লাই করব দেখো এটা কিন্তু পজিটিভ দিয়ে ঢুকতেছে লুপটা এই পজিটিভ দিয়ে ঢুকতেছে দ্যাটস হয় প্লাস ফোর এরপর এইদিকে আসলাম এখানে ভোল্টেজ টু আই টু দেখতেই পাচ্ছ পুরো পট ঘুরব টু আই টু এবং এটাও বুঝতে পারছ এইখানে লুপটা কিন্তু উপরে উঠতেছে আর আই টু কিন্তু নামতেছে তাহলে দুইটা কি বিপরীত তাহলে এটা হবে মাইনাস টু গেল এবার হচ্ছে থ্রি দেখতেছ এখানে থ্রি কারেন্ট হচ্ছে আই থ্রি দ্যাট মিনস থ্রি আই থ্রি এবং খেয়াল করে দেখো এইটা এই দিকে যাচ্ছে এবং লুপটাও এই দিকে যাচ্ছে ওকে লুপ এদিকে ঘুরছে এই আই থ্রি এদিকে যাচ্ছে দ্যাটস এটা প্লাস ঠিক তেমন করে এইটাতে খেয়াল করো ফোর আই থ্রি ফোর আই থ্রি লুপটা নামছে এই আই থ্রিও নামছে দিক দেখে বুঝতেছি দ্যাটস এটাও প্লাস এবং লুপটা শেষ এটা জিরো কেভিএল থেকে আবার বলতেছি প্লাস থেকে ঢুকছে প্লাস ফোর আই টু নামতেছে লুপ উঠতেছে দ্যাটস হয় মাইনাস টু আই টু আই থ্রি আই থ্রি কারেন্টের দিকে যাচ্ছে লুপের দিকে দ্যাটস হয় প্লাস ফোর আই থ্রি কারেন্টের যে দিকে লুপ সেদিকে দ্যাটস হয় প্লাস এখন বুঝতে পারছো সবাই এই তিনটা ইকুয়েশনকে সলভ করলে তিনটা আনসার বেরোবে আই ওয়ান আই টু আই থ্রি এই তিনটাই কিন্তু আমাদের আনসার হবে তুমি ক্যালকুলেটার দিয়ে ডিরেক্ট করতে পারো অথবা তোমার ওই যে ইকুয়েশন সলভের ওয়েতে করতে পারো বাট আমি সাজেস্ট করবো ক্যালকুলেটার দিয়ে ডিরেক্টই করলেই আমরা কিন্তু এটার আনসার সবাই পেয়ে যাচ্ছি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা কারশপের প্রথম সূত্র দ্বিতীয় সূত্র এবং সেটা অ্যাপ্লাই করে কিভাবে সার্কিট সলভ করতে হয় সেটা সবাই বুঝেছি এই অঙ্কটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এইচএসসি এক্সাম হ্যাঁ এটা সবাই নিশ্চয়ই নিজের হাতে প্র্যাকটিস করে ক্যালকুলেশন করে আনসারটা বের করবা তো সিউ অ্যাগেন ইন নেক্সট ভিডিও টেক কেয়ার